വിശ്വസിയൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവുള്ള പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ തിരുനാളാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുക ദുഖുറാന തിരുനാൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ തോമാസ് ലിഹ ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം പകർന്നതെന്ന് രക്തസാക്ഷിയായതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹയുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് കയ്യിലുള്ള കൊന്തുവാണ് കൊന്തം കൊണ്ടാണ് തോമാസ് ലിഹയെ കുത്തി കൊന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് വായിച്ച് കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് തോമസിൻ്റെ സംശയമാണ് സംശയിക്കുന്ന തോമ ഡൗട്ടിങ് തോമസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ പിതാവായ തോമാസ് ലിഹ ഒരു സംശയിക്കുന്ന സംശയമുള്ള തോമയായിരുന്നു അവിശ്വാസിയായ തോമയായിരുന്നു അതോ തീഷ്ണമായി വിശ്വാസമുള്ള തോമയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ തോമാസ് ലിഹയെ കാണുന്നത് തോമാസ് ലിഹ അധികം സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ തോമാസ് ലിഹായെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈശോ ഈ ഭൂമി വിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ വിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഞെരുങ്ങിയ വഴിയാണ് ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈശോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തോമസിന് സംശയമാണ് ഏതാണ് ആ വഴി അപ്പോൾ തോമസ് പറയുന്നത് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈശോ വളരെ ഫേമസ് ആയുള്ള വാക്യം ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഐ എം ദ വെയ് ഐ എം ദ ട്രൂത്ത് ഐ എം ദ ലൈഫ് ഞാനൊരു വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വാചകം ഈശോ പറയുന്നത് കാരണം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് യേശുവിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ അറിവ് മേടിക്കുന്ന തോമാസ് ലിഖ അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ അറിവ് ലഭിച്ച തോമാസ് ലിഖയാണ് ഭാരത ഭൂമിയിൽ വന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് തോമാസ് ലിഖ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഗനാഥ സുശേഷത്തിൽ രണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിയുമ്പോൾ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യഹൂദര് യേശുവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അത് പറയാൻ കാരണം യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടി സേഫ് ആക്കണമെന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോയി മരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല കാരണം തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവർ സേഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പലപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കല്ലറിഞ്ഞേക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും യേശുവിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നയിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിടുന്നൊക്കെ കല്ലേറുകൾ വരും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ തോമാസ് ലിഹ പറയാണ് നമുക്ക് അവനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം അതാണ് തോമാസ് ലിഖ മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ പോയി ഏത് ത്യാഗങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മരിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാകണം ഓരോ ജീവിതത്തിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഓരോ കല്ലേറുകളും വേദനകളും ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മെ പറ്റി പലരും പലതും പറയും പല കല്ലേറുകൾ കിട്ടും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ തോമാസ് ലിഹ പറയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോയി നമുക്ക് മരിക്കാം തോമാസ് ലിഹ പറയാൻ മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പോയി ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനാണ് തോമാസ് ലിഹ അതാണ് രക്തസാക്ഷിയ തോമാസ് ലിഹ നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമുക്കും അവനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം എന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് തോമാസ് ലിഖയെ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അകലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത തോമാസ് ലിഖ മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേട്ടു സോ തോമസിൻ്റെ സംശയം തോമസ് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഈശോ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിട്ട് കണക്കാക്കിയ ഈശോ അവനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്ന ഈശോ മരിച്ചപ്പോൾ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈശിഷ്യന്മാർ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഥ കടച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് സമാധാനം ആശംസിച്ച് ഉദ്ധതനായ കർത്താവ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ സധൈര്യം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ
പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടു ഉദ്ധിതനായ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവർക്ക് സന്തോഷമായി തോമസ് പറഞ്ഞു എനിക്കും വേണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ അവൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിരലിടുകയും എൻ്റെ പാശത്തിൽ എൻ്റെ കൈവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല എനിക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഉദിതനായ കർത്താവിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും എനിക്കും തൊട്ടറിയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ തൊട്ടറിയുന്ന വിശ്വാസം നമ്മളെ പറ്റി ആളുകൾ പറയുന്നു സ്നേഹമുള്ളവനാണ് അലിവുള്ളവനാണ് നല്ല അച്ഛനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിസ്റ്ററാണ് നല്ല ഒരു അപ്പച്ചനാണ് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു അപ്പച്ചനാകണമെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തിയാവണമെങ്കിൽ ആ മക്കള് ആ സ്നേഹം തൊട്ടറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ നന്മ അവരനുഭവിച്ചറിയുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു നല്ല വ്യക്തിയാകണമെങ്കിൽ അവരും ഇവരും പറഞ്ഞുള്ള അറിവല്ല നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അറിവാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നും എൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും എൻ്റെ നന്മ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവര് അനുഭവിച്ചറിയണം തൊട്ടറിയണം നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് തൊമാസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് തൊമാസ്റ്റേ പറയുന്നത് എനിക്ക് തൊട്ട് അറിയണം ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കുവാൻ അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാൽ എനിക്കും അനുഭവിച്ചറിയണം തൊട്ടറിയണം ആ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം എനിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ യാത്ര ചെയ്യണം സ്നേഹലോരെ തൊട്ടറിയുന്ന വിശ്വാസം നമുക്കൊരാളെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുറിവുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ സഹിച്ച വേദനകൾ നാം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രകാരം തന്നെ വേദനകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മുറിവുകൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് ഖുറാനെ തിരുന്നാൾ തോമാസ് ലീഗ നൽകുന്ന വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഇതാണ് വലിയൊരു ഒരു സാക്ഷ്യം അതാണ് തോമാസ് ലീഗ ഒരിക്കലും സംശയിക്കുന്ന തോമാസ് ലിഖ അല്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവിശ്വാസിയായ തോമാസ് ലിഖ അല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ധീര പ്രേക്ഷിതനായിരുന്നു അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സധൈര്യം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവനാണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി മറ്റുള്ളവർ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സധൈര്യം പുറത്തേക്കിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തെ പറ്റിയുള്ള മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടവനാണ് തിരിച്ചറിയാനാണ് തോമാസ് ലിഖ ഈശ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ഈ കണ്ട തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്നെ കാണാത്ത എന്നെ സ്പർശിക്കാത്ത അനേകർക്ക് നീ പകർന്നു കൊടുക്കണം അതുവഴി അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകും അതാണ് പറയുന്നത് കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിന്നിലൂടെ നീ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം കണ്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം നിന്നിലൂടെ അനേകർ കണ്ട് അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തോമാസ് ലീഗയുടെ വിശ്വാസം വേറുന്നവർ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമ്പുകളാണ് നമുക്ക് ആരുടെയും പറശ്ശിലേക്ക് വേണ്ട അവർ വരും പറയുന്നത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെയോ നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനും വിവിനും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട സത്യമാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച എൻ്റെ ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു നേരിട്ട് കാണുന്നു ബോധ്യമുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് മനുഷ്യനെ ആയാലും ദൈവത്തെ ആയാലും നേരിട്ട് തൊട്ടറിയുന്ന വിശ്വാസത്തിന് ഉടമ്പുകളാൻ ഈശ്വർ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സ്നേഹലോരെ തോമാ സ്നേഹ നമുക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തോമാ സ്ത്രീയുടെ രൂപം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതുപോലെ എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാം എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മരണം വരെ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സർവസ്വവും തോമാ സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം കിട്ടിയെന്ന് മയിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല തീയോളജി മനാത്തുണ്ട് കർത്താവും ദൈവവുമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ച വലിയ വ്യക്തിയുടെ മക്കളാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഇത് ഖുരാൻ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ തോമാസ് ലീഗയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സധൈര്യമായ ഈ വിശ്വാസം നമുക്കും ഏറ്റുപറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ തോമാസ് ലീഗ